হ্যাঁ জুনিয়র হোমিও বন্ধুরা এই ভদ্রলোক এর এপিলেপসি সিজার ডিজর্ডার ফিটের রোগ এসছে ওর মা সঙ্গে আছে বাড়ির লোকজন সঙ্গে আছে তো এই কেসটা আমি তো এমনি কেস টেকিং করার পরে গুছিয়ে সিমটমস অ্যানালাইসিস এভালুয়েশন করে ওষুধ কী কেন দিলাম সেরকম দেখাই আচ্ছা এই কেসটা কীভাবে কেস টেকিং করছি প্রথম থেকে একটু দেখাচ্ছি আচ্ছা রতনবাবু আপনার কেসটা আপনি গুছিয়ে বলুন তো আপনার যে ফিটের রোগটা হলো এর কোনো হিস্ট্রি আপনার বলতে পারেন কিভাবে কি আরম্ভ হলো আপনি ঘটনাগুলো বলেন তো আচ্ছা প্রথমে একটা ঘটনা সাথে জড়িত আছে কিনা বলতে পারবো না তো বলছি আমি বলেন আমি তো এখন ক্লাস ফোরে পড়ি হ্যাঁ এবার একটা ছেলে আমার কাছ থেকে অঙ্ক দেবো যে অঙ্কটা বলে দিত এবার আমি তখন বলেছি না বলে দেবো না দিয়ে তখন আমার মাথার এইখানে মেদিছিল পেন দিয়ে তখন পেনের ব্যবহার ছিল তখন কিছু হয়নি তো তো আর কি বাড়িতে যে আমাকে দিয়ে গেছে স্কুলের ছেলে পিলে তারপরে অনেক দিন পর আমাদের মাঠে বাগান আছে আম বাগান আমাদের সবারই আছে দিবার গিয়েছি গিয়ে তখন দেখছি শরীরটা যেন একটু অসুস্থ লাগছে সেই মাথায় যে আঘাত করেছিল নিপটা কি ঢুকিয়ে দিয়েছিল পুরো না এমনি খোঁচা মেরেছিল খোঁচা মেরেছিল ভিতরে ঢুকে রক্ত টক্ত বেরোয়নি একটু রক্ত বেরিয়েছিল তার কয়েকদিন পরে আপনি আম বাগানে গিয়ে অসুস্থ বোধ করলেন অনেক পরে ছেড়ে দিন এর জন্য কোনো অসুবিধা হয়নি তারপরে বলুন তারপরে এইবারে তাহলে পরের ঘটনাটা বলি হ্যাঁ এইবার যখন পড়াতে গিয়েছি না ওই ওই সময় মাঠে গিয়ে কি হয়েছিল আপনার একটু সংক্ষেপে বলেন খারাপ লাগছে শরীরটা খারাপ লাগছিল কিন্তু ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক হয়ে গেল ঠিক হয়ে গেল তার পরের ঘটনাটা বলুন ওই এবার ওই পড়াতে গিয়ে ওরকম হলো ডাক্তারখানায় <laughs> এইবারে বাবা বাড়ি এসে বলছে যে একটা ডিসলাই দিয়ে দিলি বা একটা বিডি দিয়ে দিলি এরকম একটা বলেছে এবার আমি যা চেয়েছে সেটা দিয়েই যাচ্ছি আমার আর জ্ঞান নেই অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন সেই দিন আমি নাকি আট ঘন্টা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম আট ঘন্টা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন তারপরে যখন আমি সুস্থ হই তখন বয়স কত ছিল বয়স এই আঠেরো উনিশ পাঁচ খ্রিস্ট্রি বলছি পাঁচ খ্রিস্ট্রি সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান ছিলেন তারপর তারপরে এইবারে আমাকে বাস স্ট্যান্ডে একটা মাস্টার মশাই আমার দাদাকে সংক্ষেপে করবেন সংক্ষেপে করবেন খুব সংক্ষেপে বলছি উনি বলেন যে এসেন ম্যাজিক কাছে যেতে আপনি তারপরে ডাক্তারের কাছে গেলেন এসেন ম্যাজিক কাছে নাম বলতে হবে না আচ্ছা আপনার বাড়িতে একটা ছেলে আট ঘন্টা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল বাড়ির লোকজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেই আপনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো সেই ডাক্তারবাবু কি বললেন ডাক্তারবাবু বলেছিল যে তোমার পড়াশোনা একদম বন্ধ করে দিতে পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে তারপর পড়াশোনা বন্ধ করলেন এবারে একটা ওষুধ দিল হ্যাঁ বলল ওষুধটা আট বছর একদম একভাবে খেতে হবে ওষুধ চললো অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ চলতে থাকলো কিন্তু তার মাঝখানে কি মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেতে না এরকম রোগটা চলতে থাকলো এপিলেপটি কনভালসান্স মাঝে মাঝে হতেই থাকলো হাতের আঙুল গুলো বিয়ে হয়ে যেত খিস ধরে যেত এরকম হয়ে যেত মুখ দিয়ে গেঁদা বেরোত লালার মতন বেরোত দাঁতে দাঁত লেগে যেত মাঝে মাঝে লাগতো লাগতো না মানে অ্যাটাক গুলো খুব ভায়োলেন্ট হতো না আর কি তারপরে বলুন এইভাবে চলছে এইভাবে চলছে এবারে পুরোপুরি সাজছে না তারপর আমার খবর পেয়ে এলেন এই তো ঘটনাটা সেটাই জানতে চাইছি এবার আমাকে বলুন আপনার আর কিছু বলার আছে এই রোগটা ছাড়া হ্যাঁ দুবার তিনবার হতে পারে এপিলেপটিক কনভালসান্স কতদিন পর পরে প্রায় কি হয় এর কোনো ঠিক নেই সময়ের কখনো এক মাস গ্যাপ যাচ্ছে কখনো দিনে দুবার হচ্ছে তিনবার হচ্ছে তাহলে এইটা হচ্ছে তাহলে ওর আঠেরো বছর বয়স থেকে প্রথম আরম্ভ হলো এইটাই এখন বয়স তিতাল্লিশ আঠেরো দিকে ছত্রিশ তার মানে কুড়ি বাইশ বছর ধরে তার মানে এটা চলছে প্রায় বাইশ তেইশ বছর বুঝে গেছি ডাক্তার দেখিয়েছে চলছে অ্যালোপ্যাথি ওষুধে পুরোপুরি সাজছে না
মাথায় বড় আঘাত পেয়েছিলেন যে ভারে ভারী কিছু দিয়ে কেউ মেরেছিল অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন সেরম হয়নি গাছের ডাল ভেঙে পড়ে গিয়েছিলেন সেরম হয়নি ছোটবেলায় জলে ডুবে গিয়েছিল সেরকম হয়নি এখন আর অন্য কোনো অসুখ আপনি বলতে চান এইটা ছাড়া আর কিছু বলার আছে ঘন ঘন প্রস্তাব হয় ইউরিনেশন ফ্রিকোয়েন্ট সেটা দিনে না রাত্রে না যখন তখন ঠিক আছে বুঝেছি আমি ঘন ঘন প্রস্তাবটা দিনে বেশি হয় না রাত্রে বেশি হয় না তার ঠিক নেই দিনেই বেশি করে দিনে বেশি করে এটাই তোমার মেন কষ্ট এটাই আমি চিকিৎসা করব কিন্তু আমাদের হোমিওপ্যাথিতে এটা চিকিৎসা করতে গেলে আরো অন্যান্য সিমটমস লাগে আমি সব জিজ্ঞাসা করব যেমন এই রোগটা হওয়ার কারণ কি জিজ্ঞাসা করলাম কারণ সঠিক কিছু জানা গেল না কলমে নিপ দিয়ে মেরেছিল ওর জন্য হয়নি আচ্ছা ঠিক আছে আর এইটা কোনো পূর্ণিম অমাবস্যার সাথে কোনো সম্পর্ক আছে লক্ষ্য করে দেখো তেমন দেখনি সকাল দুপুর আমাদের মডেলিটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হোমিও বন্ধুরা আমি দেখো মুনফুজ জিজ্ঞেস করলাম মুন ফেস আমি জিজ্ঞাসা করবো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার মডেলিটি সকাল দুপুর সন্ধ্যে রাত্রি এরকম কোনো বেশি কম দেখেছ না দেখলে না বলবে তেমন কোনো লক্ষ্য করে দেখনি যে সকালের দিকে বেশি হয় কি দুপুরের দিকে বেশি হয় কি সন্ধ্যার দিকে একটা চার্ট করতে হবে আমাকে কোন তারিখে কটার সময় হয়েছিল এই চার্ট আমাদের লাগে হোমিওপ্যাথিতে সকালে হলে এক ওষুধ দুপুরে হলে এক ওষুধ সন্ধ্যায় হলে এক ওষুধ ঠিক সকাল দশটার দিকে হলে এক ওষুধ এরকম লাগে তাই আপনার তোমাদের কি করতে হবে আমার কথা মন দিয়ে শোনো নিজেরা কথা কম বলবে আমার কথা শুনবে যেগুলো বলেছি ডেট দিয়ে দিয়ে এই সাতাশ তারিখ এ মাসের বিকেল চারটে হয়েছিল চারটে দশ পর্যন্ত ছিল এরকম চার্ট করে আমাকে সেই চার্ট দেখাতে হবে এইটা যখন হয় তার আগে তুমি বুঝতে পারো বিফোর অ্যাটাক অ্যান্ড আফটার অ্যাটাক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আগে কিছু বুঝতে পারো না এই চক্কর দিচ্ছে আগুনের গোলা দেখছো এরকম কিছু বুঝতে পারো না গায়ে এখানে ওখানে সুসুড়ি করে ওঠে যাকে ওরা বলে ডাক্তারিতে এরকম কিছু ব্যাপার বোঝো না কিছু বড় ধরনের কিছু বুঝতে পারো না যে আমার এবার হবে হওয়ার পরে যখন অজ্ঞান হয়ে গেল তখন তো তুমি কিছু বুঝতে পারো না ওঠার পরে যখন জ্ঞান ফেরে তখন কিছু অসুবিধা বুঝতে পারো কিন্তু তারপরে দুর্বলতা বা অন্য কিছু বুঝতে পারো তারপরে শরীর দুর্বল লাগে কিনা শরীর দুর্বল লাগে আর খুব খারাপ চিন্তা ভাবনা মাথায় আসে কিরকম যে দেখা গেল যেগুলো আমি কোনোদিন করিনি তো জীবনে সেগুলো অনেক সময় করে ফেলি অথবা এদিক ওদিক দেখা গেল যে নিজের জীবন সম্বন্ধে একটা কি বলবো নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা চলে আসে বিতৃষ্ণ ভাব চলে আছে মেন্টাল সিমটম পাওয়া গেল মেন্টাল সিমটম মাইন্ড মাইন্ড একটা ডিপ্রেশন বা স্যাডনেস বা মেলান কলি এসব চলে আসে আফটার অ্যাটাক আফটার এপিলেপটিক অ্যাটাক টানাকে স্টিকিং গুছিয়ে করতে করার নিয়ম আছে কিন্তু যখন যেটা রোগী বলছে তখন সেই ঘরে সেটা আমি বসিয়ে দেবো কারণ রোগী তো সেইভাবে সাজি সাজিয়ে বলবে না স্যাডনেস বা মেলান কলিক সুইসাইড করার ইচ্ছা হয় তখন সুইসাইড করার কোনো ইচ্ছা হয় না প্লিজ কাম ইন সাইড হ্যাঁ ঠিক ভিডিও হচ্ছে ঠিক আছে খারাপ লাগে হোপলেস বা ডিপ্রেশন হয়ে পড়ে একটা সব ব্যাপারে হোপলেস বা সেটা বেশিক্ষণ থাকে না সেটা বেশিক্ষণ থাকে না সেই মুহূর্তে হয় তাহলে তোমার আর অন্য কোনো অসুবিধা কিছু নেই ছোট থেকে তোমার ছেলের আর কোন বড় অসুখ বিসুখ হয়েছে একটা না বড় ভিডিও হলে অসুবিধা হয় আমি এটা এখানে কেটে দিলাম দিয়ে আবার একটা পাঠ করছি